ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடியோ லெவன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆக்சுவலாக வந்து நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருப்பேன் கிளாஸ் எடுக்கலையும் சொல்லியிருப்பேன் நிறைய டைம் சொல்லியிருப்பேன் சீக்வன்ஸாக பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்வன்ஸாக பயன்படுத்துகிற மூலிமா நிறைய விதமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி சீக்வன்ஸாக க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுது இல்லை அதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ சீக்வன்ஸ் க்ரியேஷன் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சீக்வன்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக சீக்வன்ஸ் ஒன் அப்படின்னு உங்களுக்கு டைம் லைனில் வந்திருக்கும் சேம் சீக்வன்ஸ் வந்து பின் விண்டோவில் சீக்வன்ஸ் ஒன்றுங்கிற நேம்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளிப்பு மாதிரி காமிக்கும் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து நீங்கள் மறுபடியும் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுனா ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் என் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆனது க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸும் டைம் லைனில் ஒரு கிளிப்பாக ஆட் ஆயிரும் இந்த சீக்வன்ஸ் க்ரியேஷனுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்குது சேம் இங்கே பட்டனாகவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆனது க்ரியேட் ஆயிரும் தென் ஃபைல் மெனுவில் நியூங்கிற ஆப்ஷனில் சீக்வன்ஸுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆனது க்ரியேட் ஆயிரும் சேம் சீக்வன்ஸ்குள்ளேருந்து இன்னொரு சீக்வன்ஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த ட்ராக்கில் வேணுமோ அந்த ட்ராக்கில் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் ஆனது க்ரியேட் ஆயிரும் இங்கே பின் விண்டோலேயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளிப்பை ஆட் ஆயிரும் இதை டப் கிளிக் பண்ணிங்கனா மட்டும்தான் சீக்வன்ஸ் ஆனது ஓப்பன் ஆகும் தென் இந்த சீக்வன்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதனால் கிராஸ் கிராஸாக இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த சீக்வன்ஸ்குள்ளே ஒரு நம்ம கலர் மேட் ஒன்று கொடுத்துருவோம் ஸோ கலர் மேட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு ஒயிட் கலர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த சீக்வன்ஸ்குள்ளே நான் அந்த கலர் மேட் உள்ளே கொண்டு வரேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதில் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து அந்த அந்த சீக்வன்ஸ்குள்ளே கிளிப் இருக்கோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மலாக தெரியும் கிளிப் இல்லாததுக்கப்புறம் கிராஸ் கிராஸாக தெரியும் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸில் கிளிப் இல்லை அந்த டைமுக்கு மேலே உங்களுக்கு அது மென்ஷன் பண்ணதுக்குனா இந்த கிராஸ் கிராஸ் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க தென் இந்த பின் விண்டோலேருந்துமே நம்ம வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாவே ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆனது க்ரியேட் ஆகிரும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணது மூலிமா அந்த சீக்வன்ஸை அக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸோட செட்டிங்ஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஒரு சீக்வன்ஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆட் டு பின் இருக்கும் ஆல்ரெடி இந்த சீக்வன்ஸெல்லாம் பின்னில் இருக்குது திருப்பி கொடுத்தீங்கனாலும் சேம் நேமில் க்ரியேட் ஆகும் பட் சேம் சீக்வன்ஸாக தான் கிரியேட் அதே சீக்வன்ஸ் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் தென் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸு சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்த கிளிப்புக்கு ரீநேம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஸ்டூடியோ லெவன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸ்டூடியோ லெவன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கிளிப்போட ரீநேம் ஆகிடுச்சு தென் இதில் அதே ஆப்ஷனுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அதோட கிளிப்போட டூரியேஷன் லென்த்து எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கும் தென் சேனல் மேப்புங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இது இது அப்படின்னா ஆடியோ அதாவது இந்த ட்ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இந்த ஆடியோ ட்ராக்ஸ் எல்லாம் இதில் லிஸ்ட் ஆகும் தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட் கிளிக்லேயே ட்ராக் ஹைட் இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸோட ட்ராக் ஹைட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக டூவில் இருக்கு நான் இப்போ வந்து ஃபோரை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபோரை கிளிக் பண்ணோடனே ஒவ்வொரு வீடியோ ட்ராக்கோட சைஸும் ஃபோருக்கு வந்து உங்களுக்கு மாறிடுச்சு ஸோ இந்த இதில் மட்டும்தான் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த இதில் உங்களுக்கு வந்து சேம் அதே தான் இருக்கும் ஸோ எந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் இது தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் திஸ் சீக்வன்ஸ் அதாவது இந்த சீக்வன்ஸை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் க்ளோஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆயிரும் தென் இந்த சீக்வன்ஸ் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆல் அதர் சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸை தவிர மற்ற சீக்வன்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிரும் உங்களுக்கு இங்கே க்ளோஸ் ஆனால் நீங்கள் இங்கே பின் ஒன்றிலேருந்து ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுற மூலிமா அந்த சீக்வன்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் நம்ம தென் அடுத்தது இந்த பின் விண்டோவில் சீக்வன்ஸ்க்கான ஆப்ஷன் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸ்லேயே இன்னொரு சீக்வன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்குள்ளே இருக்கேன் நான் ஸோ இன்னொரு சீக்வன்ஸ் நீங்கள் ஒரு இதையே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கனாலும் ஜஸ்ட் அதை டி
இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஹைலைட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சிங்களா ஒரு சீக்வன்ஸாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஹைலைட் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஹைலைட் ப்ராசஸும் வந்து நீங்கள் என்டையராக முடிச்சுட்டீங்க பட் வந்து உங்களுக்கு சாங் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோமே திருப்பி வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு கிளிப்பாக ரீ பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்ரு பண்ணதுக்கு பல்லாம் ஃபஸ்ட் அந்த இது ஒர்க் பண்ணது அதை முடிச்சுட்டீங்க அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் சீக்வன்ஸும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸை அப்படியே டிட்டோவாக இங்கே வந்து காப்பி ஆயிரும் அதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸோட செட்டிங்ஸ் அந்த இதுக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு போகும் ஸோ அந்த நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணது வந்து இந்த இதில் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலும் அந்த முன்னாடி டூப்ளிகேட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரிஜினலாக இருந்துச்சு இல்லையா அந்த சீக்வன்ஸில் இந்த மாடிஃபிகேஷன் நடக்காது ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் மா மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு காப்பி மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் தான் சொல்லலாம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் க்ரியேஷன் பண்ணதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அதே நேம் பண்ணிக்குவேன் தென் கேமரா ஒன் டூ த்ரீ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவருக்கு வந்து ஒன் போட்டுருவேன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி மறுபடியும் சீக்வன்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் இதுதான் என் ப்ரொசீஜரு ஸோ கேமரா தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது அந்த ஆல்ட்ரேட்லாம் ஃபர்தராக பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அந்த சீக்வன்ஸில் வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த ஒனில் வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ எனக்கு வந்து மிக்சிங் பண்ணது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி போகிற மாதிரி தென் அடுத்த பெரிய பெனிஃபிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ சீக்வன்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணதுனால இப்போ ஒரே சீக்வன்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டோட்டலாக அவுட் புட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அந்த அவுட் புட் வந்து டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அவுட் புட் வந்து நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கல ப்ளே ஆகாது ஜர்க் ஆகும் ஸோ ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவராக தான் நீங்கள் அவுட் புட் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் இப்போ இது ஒரு சீக்வன்ஸ்லேயே நீங்கள் என்டையராக அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் அவுட் புட் எடுக்கணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் தென் அடுத்த ஒன் ஹவர் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்து மறுபடியும் நீங்கள் எடுக்கணும் நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒன் டூ த்ரீங்கிற மாதிரி சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் ஒன்லேயும் செகண்ட் ஒன் ஒன் ஹவர் வந்து செகண்டுங்கிற அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் தனித்தனியாக போட்டுருவேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேட்ச் எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து அப்படியே சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸாக தனியாக வந்து நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை டேரெக்டாக வந்து நான் அவுட் புட் அதாவது பேட்ச் எக்ஸ்போர்ட் மூலயமா லைனாக ஒன் பை ஒன்னாக அவுட் புட் எடுக்கிற மாதிரி செட்டிங்ஸ் பண்ணி போட்டுருவேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு டைம் சேவிங் பண்ணுது தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக இந்த மாதிரி நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு நாலு சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் உங்கள் ஸ்டூடியோ டைட்டில் மட்டும் நீங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க சேம் ஸ்டூடியோ டைட்டில்னால் நீங்கள் வந்து அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வேறு ஒருத்தருக்கு பண்ணையில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாலும் நான் இங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னும் இந்த வந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் இம்போர்ட் பண்ணையில் நீங்கள் எத்தனை சீக்வன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கனாலும் அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாமே அந்த ப்ராஜெக்ட் இம்போர்ட் ஆயிரும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்துக்க முடியும் தென் இன்னொரு பெனிஃபிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸை இன்னொரு சீக்வன்ஸ்லேயும் கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனோம்னா இப்போ டைட்டில் அதாவது டைட்டில் தேவையான டைட்டில் ஒரு சீக்வன்ஸாக க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு மெயின் சீக்வன்ஸில் கொண்டு வந்துடலாம் தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்டூடியோ டைட்டில் இந்த இதெல்லாம் வந்து பண்ணி ஒரு சீக்வன்ஸில் வச்சுக்கிட்டு அதையும் அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக வந்து அடிக்கி நீங்கள் டோட்டலாக கூட அவுட் புட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட் இருக்குது சீக்வன்ஸாக க்ரியேட் பண்ணியில் ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க தென் இதை பற்றி ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தாலும் கமெண்ட் வேண்டோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு